Muy buenas. Bueno, hoy quiero hacer una práctica con esta cuerda. Esta cuerda es de 10 y medio y lo que pretendo es, eh, la práctica va a consistir en tensarla, tensarla con el mínimo material posible. En este caso voy a contar con una cinta cosida y con un mosquetón. La idea del mosquetón es que pueda, digamos, deslizar bien la cuerda cuando la intentemos tensar. Este tipo de tensado nos puede valer pues, para hacer una tirolina, un pasamanos, cualquier cosa. Si realmente queremos hacer una tirolina en condiciones, un pasamano en condiciones, hay que contar con más material. Utilizar nudos eh, específicos para ellos, un pasablock, mosquetones, más cosas. Lo que pasa es que a mí me gusta ponerme en, en la situación en la cual tengo poco material, me tengo que apañar con ese material y tengo que salir adelante eh, lo mejor posible. Entonces, bueno, el vídeo este es un vídeo cortito. Eh, vais a ver que es muy sencillo el sistema pero que con poco material nos vamos a poder apañar una tensión a esta cuerda. Esta cuerda es pequeñita, deben ser como 6 metros, de manera que no vamos a tener que tensar demasiado largo de cuerda. Venga, pues vamos a ver el vídeo. Pues aquí vamos a montar la cabecera. Voy a usar este cable porque la distancia entre los dos árboles es mayor a 6 metros y la cuerda que traigo es cortita y lo que nos interesa realmente es ver qué tensión se puede conseguir en, con, esta, con este sistema entonces bueno, hemos montado aquí esto, si fuera una, una cuerda más grande lo que se haría es rodear la cuerda alrededor del árbol y luego tirar para atrás, pues nada, vámonos al lado contrario y vamos a seguir instalando el tema pues venimos ahora a otro extremo vale, vamos a coger nuestro mosquetón pasamos nuestra cuerda ¿Por qué es importante el mosquetón? Porque este deslizamiento no se va a poder realizar en el árbol. Entonces, al menos deberíamos contar con una cinta y un mosquetón para que haga este juego para poder tensar. Bueno, pues vamos a ver lo que se hace normalmente. Vamos a ver si como la cuerda está corta. Bueno, a ver cómo, cómo consigo hacer aquí una gaza pequeñita para no comerme mucha cuerda. Normalmente lo que se hace... Bueno, aquí hago un nudo del 7 porque esta gaza va en dirección a la cuerda que tira y eso es lo que me va a interesar a mí bueno pues metemos la cuerda y normalmente qué se hace se hace esto vemos que está aquí vale, tensado tensamos tiramos 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 todo lo que podamos todo lo que podamos todo lo que podamos y ahora al final lo que se hace es meter por aquí ahí una vez y para asegurarnos, a ver si consigo meter esto por aquí, está ahí. Vale, tiramos otra vez, ahí, vale. y aquí ¿qué conseguimos, conseguimos tensión, pero esta tensión está bien, depende para el que, pero bueno, vamos a hacerlo añadiendo otro, otro nudito de estos de 7, de aquí en este extremo, de manera que hagamos una especie de polipasto para poder tirar y tensar mucho más esto, y va a ser mucho más cómodo venga, pues ahora quito esto, bueno, lo quito ya, Uy, qué diantres no pasa nada fuera, ahí está vale, entonces lo que hago más o menos a esta altura aquí, más o menos a la altura de, del mosquetón a ver si puedo porque no te creas que queda la cuerda, muy poquita cuerda. A ver si hago un, consigo hacer ahí un 7 un pequeñito. Vamos, un 7 aún. Vamos a ver. Bueno, más o menos. Lo justo para meter la cuerda, tampoco hace falta nada más. Vale. Todo lo que hacemos es venimos. Vale. Cuerda de retorno. Viene hacia aquí. Vamos a tensar ya un poquito más. Lo metemos por este nuevo buclecillo. Y aquí empezamos a estirar. Para mí es mucho más cómodo tirar así. ¿Veis? Aquí hay una especie de polipasto. Tiro, tiro, tiro. Tiro, 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 tiro. Vale. Aquí ya. Pinzo. Y ya intento fijar la cuerda. Por aquí, vamos a ver si soy capaz de meterlo. Vale, vale. pinzo aquí, 
Y ahora, para que no se me escape, vuelvo a meter por aquí. Y así ya... Ya no se me escapa. Vale. Fijaos la diferencia ahora. Esto está... No sé si, si soy capaz de ver la diferencia. Si ahora aquí me cuelgo... Esto ya no se hunde. Esto está perfectamente tenso. Y fijaros, después de irme de la cuerda... Entonces, el truco consiste en colocar estos dos nuditos de 7 y intentar luego aproximarlos. ¿vale? De esta manera pues se genera mucha más eficiencia en el trabajo de tensado por una sola persona y conseguimos esta tensión. Aquí podríamos hacer un puente de mono, si fuera esto más largo podríamos pasar, o incluso una tirolina, aunque lo que he dicho, la tirolina, si queremos montarla, hay que montarla en par, en par más profesional, que si un pasablock, todo más, más estudiado. Esto es cuando falta elementos, faltan medios, que es lo que os he comentado, que es lo que a mí me gusta practicar. ¿Vale? Pues nada. Espero que os haya gustado la práctica y hasta luego.